বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে পড়ছো অর্থাৎ কিছুদিন পরেই যাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট বা ফার্স্ট সেমিটিভ এভালুয়েশন পরীক্ষা রয়েছে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নবম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞান তো আজ আমি তোমাদের জন্য ভৌতবিজ্ঞানের কোথা থেকে কী কী প্রশ্ন আসবে এবং কোন কোন প্রশ্নগুলো তোমাদের পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে এবং কোন কোন বিষয়গুলো তোমাদের পড়তে হবে প্রত্যেকটা বিষয়ের যাবতীয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা নবম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞান সাজেশন ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট বন্ধুরা শুরু করে দেখতে হলে আজকের মূল আলোচনা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো নবম শ্রেণীর ভৌতবিজ্ঞানের ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট তো সরাসরি চলে যায় মূল আলোচনায় তো এর আগেও আমি তোমাদের অন্যান্য বিষয়গুলোর সাজেশন তুলে ধরেছি তো আজ আমি তোমাদের সামনে ভৌতবিজ্ঞানের সাজেশনটা তুলে ধরছি তোমরা জানো যে ভৌতবিজ্ঞান খুব শর্ট টাইপের কোশ্চেন হয় যার জন্য কিন্তু প্রশ্ন সংখ্যা অনেক এবং অনেকটাই তোমাদের পড়তে হবে কারণ খুব গভীর থেকে প্রশ্ন হয় সেই হিসেবেই কিন্তু সাজেশনটা তুলে ধরা মানে শুধুমাত্র সাজেশন বললে হবে না এটা হচ্ছে মূল কি কী প্রশ্ন তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই করে পড়তে হবে সেই প্রশ্নের একটা লিস্ট এটা তোমরা বলতে পারো মানে এই প্রশ্ন না পড়লে কিন্তু যে কোনো সময় বিপদ বিপদ আসতে পারে তো প্রথমে দেখো আমি তোমাদের একটু বলে রাখি যে তোমাদের যেটা পরীক্ষা হয় সেটা হচ্ছে পরিমাণ বলগতি এবং পরমাণুর গঠন এই তিনটে চ্যাপ্টারে তোমাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের পরীক্ষা হয় তো তোমাদের যেটা রয়েছে সেটা দেখো তোমাদের এম সিকিউ প্রথম থাকে আটটা ঠিক চিহ্ন মাথায় রাখবে যে তোমাদের এম সিকিউ কিন্তু অর্ কোনো অর্থ থাকে না তারপর শূন্য স্থান এবং এস কিউ থাকে সাতটা এবং টু মার্কের কোশ্চেন লিখতে হয় আটটা ষোলো মার্ক এবং থ্রি মার্কের কোশ্চেন লিখতে হয় তিনটি অর্থাৎ নাইন নাইন মার্কস তো মনে রাখবে যে টু মার্কের কোশ্চেনগুলো থ্রি মার্কে এবং থ্রি মার্কের কোশ্চেনগুলো কিন্তু টু মার্কে আসতে পারে অর্থাৎ মানে কোশ্চেন ভ্যালু প্রায় একই রকম আরও একটা কথা বলে রাখি যে টু মার্কের কোশ্চেন মানেই যে শুধু টু মার্কের ওপেন কোশ্চেন আসবে সেটা সেটা নয় তার সঙ্গে কিন্তু এই যে যে পার্টগুলো রয়েছে শর্ট কোশ্চেন জয়েন করে কিন্তু যেতে পারে অর্থাৎ ফিজিক্যাল সায়েন্স হলো এমনই একটা সাবজেক্ট যেখানে প্রচুর টাইপের শর্ট কোশ্চেন তোমাদের পড়তে হবে এবং তার সঙ্গে তো এই প্রশ্নগুলো যেগুলো আমি তোমাদের সামনে এখন শেয়ার করবো সেগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই করে পড়তে হবে তো এবার আমরা চলে যাই সরাসরি মূল যে সাজেশন সে সাজেশন আমি তোমাদের সামনে চ্যাপ্টার ভিত্তিক পরপর বিষয়গুলো তুলে ধরছি প্রথম হলো পরিমাণ পরিমাণ থেকে কোন কোন বিষয়গুলো পড়বে দেখে নাও স্কেলার রাশি ও ভেক্টর রাশির সংজ্ঞা পার্থক্য এবং উদাহরণ অবশ্যই অবশ্যই করে পড়বে মৌলিক একক লব্ধ এককের সংজ্ঞা এবং উদাহরণ পার্থক্যটাও দেখে রাখবে দুটো সংজ্ঞা একটা করলে হয়ে যাবে তবে মনে রাখবে খুব বেশি পড়ার দরকার নেই দুটো দুটো করে পার্থক্য এরকমভাবে পড়ে রাখবে বা দুটো করে বৈশিষ্ট্য এরকমভাবে পড়ে রাখবে কিন্তু উদাহরণ সবগুলোই পড়বে কারণ উদাহরণ থেকে ঘুরিয়ে আবার শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে তারপরে দেখো সি সিজিএস এবং এসআই পদ্ধতির একক দৈর্ঘ্য ভর সময় তাপমাত্রা তরিত প্রবাহ এর এককগুলো সিজিএস এবং এসআই পদ্ধতিতে কী কী হতে পারে জেনে রাখবে এককবিহীন ভৌত রাশির সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও এককের প্রতীক ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নিয়ম কী কী লিটারের সংজ্ঞায় চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উল্লেখ থাকে কেন ভৌত রাশির মাত্রা মাতৃ সংকেত ও মাতৃ সমীকরণের সংজ্ঞা সহ উদাহরণ দাও সাধারণ তোলাযন্ত্রের গঠন ও গুণাবলী আলোচনা করো সুবিধিতার শর্ত কি একটি মাপনিচংয়ের সাহায্যে কীভাবে অসম আকৃতির একটি কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয় করা যায় ওজন বাক্সে বাটখারাগুলি ভরের অনুপাত ফাইভ ইস্টু টু ইস্টু টু ইস্টু ওয়ান অনুপাতে রাখা হয় কেন একটি আদর্শ তোলাযন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো মাত্রা সংকেতের ধারণা থেকে শক্তি সিজিএস ও এসআই এককের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও লম্বন ভ্রম কাকে বলে বেগের মাত্রা লেখো এক মিটার স্কেলের সাহায্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কত দৈর্ঘ্য পরিমাণ করা সম্ভব তারপরে দেখো সাধারণ তোলা যন্ত্রে এইট পয়েন্ট ফোর ফোর জি গ্রাম ভর মাপার জন্য কী কী বাটখারা ব্যবহার করবে দেখো এই যে আমি ডেটাটা দিয়েছি ঠিক এটার যে প্যাটার্নটা রয়েছে সেই প্যাটার্নটাই কিন্তু তোমাকে ডিভাইড ডিভিড মানে ভাগ করে ভাগ করে তোমাকে উত্তরটা লিখতে হবে যে ডেটা যে এইট পয়েন্ট ফোর ফোর দেবে সেটা কিন্তু কোনো কথা নেই ডেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে তোমাকে অঙ্ক আসতে পারে একটি কলের জল পড়ার হার কীভাবে নির্ণয় করবে মাত্রাহীন ভৌত রাশি কাকে বলে এককবিহীন রাশি মাত্রই কি মাত্রাহীন ভৌত রাশি ঘনত্ব আয়তন ভর নির্ণয়ের অঙ্ক আমি লিখে দিয়েছি চর্চা করতে হবে তোমাদের যার যে বইই থাকুক না কেন প্রত্যেক বইয়ে দেখবে এই টাইপসের অঙ্কগুলো করা আছে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে নিউটন ও ডাইনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো আলোকবর্ষ কি সাধারণত তুলা ও স্প্রিং তোলা যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো ও আচ্ছা এই নিউটন ও ডাইনের এটা হচ্ছে পরের যে চ্যাপ্টার রয়েছে অর্থাৎ বল ও পরিমাণ গতি থেকে তোমাদের এই পার্টটা আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি যাই হোক চলে
मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तपर देखो पर क्वेश्चन निउटन और डायनर मध्य सम्पर्क निर्णय करो तर स्थितिजाड्य और गतिजाड्डर संज्ञा और उदाहरण दाओ बीजगणित पद्धति भि इक्ल टू यू प्लस एटी समीकरण की प्रतिष्ठा करो तरण व बंदने समय एकक दुई बार आशे कान मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कोश्चन संयोजन सामंतरिक सूत्र की विवृति करो प्रजुक्त बल मान निर्णय अंक गतिशक्ति निर्णय अंक और तरण निर्णय अंक प्रजुक्ति मान मान निर्णय प्रजुक्ति बल मान निर्णय मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारे कारण यह अंकगल क्योंकि बार बार परीक्षा क्यों आसे विशेषकर प्रजुक्ति बल मान निर्णय सब चे मोस्ट इम्पोर्टेंट अंक रही है चले जाब तर परवर्ती प्रश्न समतरण गतिशील वस्तुकणार बेग समय लेखचित्र अंकन करो आरोही नौको के लाफिए नाम नौकाटी पिछले जाए क्या न्यूटन को सूत्र के बलर परमाण पा जाए सूत्र की विवृति करो को वस्तुर बेग शून्य क्योंकि तरण शून्य नए सम्भव की व्याख्या करो द्रुति और बेगर मध्य पार्थक्य लेखो भर ही वस्तु जाड्डर परिमपक कथा की व्याख्या करो बंदूक के गुली छुड़े बंदूक पेचनर दिखे धक्का दाय क्या और निूटने तृत्य गतिसूत्र सहाज्य रैखिक भर बेगर संरक्षण नीति प्रतिष्ठा करो तो यही हलो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कूड़ी का कोश्चन हमें तुम्हारे सामने शेयर कर लम बो गति चले जाब तर परवर्ती चैप्टार रही है तुम्हारे परमाणु गठन के गुरुतपूर्ण प्रश्नगुल देखो कैथोडोशर वैशिष्ट्य लेखो थमसनर परमाणु मडल व्याख्या करो रदारफोर्डर आलफाकना विज्ञापन परीक्षा की लेखो रदारफोर्डर परमाणु गठन व्याख्या करो त्रुटिस रदारफोर्डर परमाणु गठन त्रुटिगुल की आलदा प्रश्न आसते परे क्यों बोर और रदारफोर्डर परमाणु गठन व्याख्या करो किसी किसान संज्ञा रही है जमन परमाणु क्रमांक भर संख्या निउक्लाइड आइसोटोप आइसोबार आइसोटो निउक्लियो बल और भरबेग निउक्लियसर बहिर्भूत अंशे कक्षपात इलेक्ट्रन शज्जा जानते हैं परमाणु काठामो कि मैंने जगह दिए एन एन इ एन ए सी एल ए सी सी एल के सी एगल क्योंकि इलेक्ट्रन शज्जा एक भलोक देखे रखे तपर देखो मैं ओपन कोश्चन आज क्लोरिने इलेक्ट्रन शज्जाटार सम्पर्क आलोचना करो क्लोरिन परमाणु काठामोटी आलोचना करो यकम भाव परमाणु निउक्लियस भारी और धनत्मक आदान जुक्त है क्या पारमाणविक संख्या और भर संख्यार सम्पर्क उल्लेख करो आइसोटोपगुल रासायनिक धर्म अभिन्न है क्या पारमाणविक संख्या के मौल सक्य धर्म बला है क्या आय आयन शक्ति की निउक्लियर बल वैशिष्य दाओ रदारफोर्डर परमाणु मडल सीमाबद्धता आलोचना करो भर संख्या और पारमाणविक संख्यार मध्य सम्पर्क कि सी एल थ्री फाइव बै सेवेंटीन गठन वर्णना करो और बोर्ड तत्व शिकार्यगुलि आलोचना करो और कैकटी प्रश्न तुम्हारे जो रही है दोटो कोश्चन रही है जमन आइसोटोपे रासायनिक धर्म एक ही है एक ही क्या रासायनिक धर्म एक ही है क्या और एक प्रश्न आलदा टाइपर जो सी एल सेवेंटीन बै थार्टी फाइव और सी एल थार्टी सेवन बै सेवेंटीन परमाणु दो सदृश्य और दूट बैशादृश्य लेखो एट गल प्रश्न और एक मूल बेपारे एखे तुम्हें लिखे दीजिए ये चैप्टार के प्रचुर क्योंकुलेशन रही है तो क्योंकुलेशनगुल्लो क्योंकि तुम्हारा अवश्य करते हैं कारण तुम्हारा अंक क्यों आसे ये चैप्टार के रागे चैप्टार के दो बल परमाण के प्रचुर अंक आसे अतए अंकगलो क्योंकि तुम्हारा अवश्य प्रैक्टिस कर जो प्रश्नगुल्लो दिल अनेक अनेक प्रश्न मन है क्यों तबुमें प्रत्येक कोश्चन क्योंकि तुम्हें प्रैक्ट करते हैं कारण फिजिकल सैन्सर कोश्चन क्योंकि शर्ट टाइप कोश्चन है और प्रचुर प्रचुर मार्गो पा जाए तेम प्रचुर प्रचुर भूल है अतए प्रत्येक कोश्चन मिस करें तो यह हलो आजकल आलोचना आलोचना की भारत लगे अवश्य लाइक करो बंधु संगे शेयर करो जरा चैनल नतून एखो सबसक्राइब करनी अवश्य सबसक्राइब कर रेखो धन्यवाद